Всем привет! Вы на канале Pinball Russia, с вами Фуза. Сегодня я покажу, что находится под капотом у этого красавца. Я понимаю, что вам хотелось бы как можно быстрее приступить к игре на этих автоматах, да и мне тоже. Но прежде чем начать играть на них, нужно пройтись по основным базовым знаниям, которые помогут вам в будущем. Итак, сегодня в выпуске мы поговорим об устройстве автоматов на примере пинбола Star Trek от компании Stern. Визуально все автоматы похожи по форм-фактору, но имеются различия в размерах. Корпуса бывают стандартные, либо расширенные версии, это более широкие, которые называются White Body. Конкретно этот автомат в стандартном размере корпуса. Сам корпус по-английски называется Cabinet. Размеры конкретно этого автомата в сборе составляют 1,3-0,8 на 1,9 метра. Весит он около 140 кг. Слева и справа на корпусе находятся две кнопки, которые управляют флиперами. Кнопка управления левыми флиперами находится слева, кнопка управления правыми справа. Флиперы — это лопатки на поле, которыми игрок отталкивает шар. Их может быть от 2 до 5-6 на поле. Дальше у нас присутствует защелка, которая блокирует стекло. Конкретно в этой модели есть кнопка запуска шара, которая расположена по центру. Иногда шарик в процессе игры может отскочить от поля и попасть по стеклу. Поэтому стекло здесь используется специальное, каленое. Оно очень прочное. Где-то в интернете я как-то увидел фотографию, что человек стоит прямо на этом стекле. И оно его выдержало. Но я бы не рекомендовал вам это повторять. Примерно с 2010 года компания Stern стала выпускать каждую игру в трех разных комплектациях. Pro, премиум и коллекционные издания. Конкретно это премиум модель. От Pro версии она отличается другими наклейками на корпусе. Весь металл выкрашен в вишневый металлик. В обычной версии это просто черный цвет. На передней панели автомата у нас располагается кнопка старта, которая запускает игру. В современные пинболы можно играть до четырех игроков. Бывали игры, в которые можно было играть в шестером. Далее вот это отверстие для установки кнопки турнирной игры. Это дополнительная опция, в стандартной комплектации она не идет. Здесь у нас находится дверь с монетоприемником, с правой стороны находится планжер. Планжер — это устройство запуска шарика в игру. Как правило, планжеры бывают физические, то есть вам нужно потянуть поршень и запустить шар в игру. Бывают также кнопочные планжеры, просто нажимаете на кнопку и шар в игре. Бывают еще версии с различными пистолетами, торчащими из корпуса. По факту это тот же самый кнопочный планжер. Открываем дверцу. На внутренней стороне расположены кнопки регулировки громкости, входа в сервисное меню. Здесь у нас располагается ручка, которая помогает нам снять защелку, чтобы снять дальше защитное стекло. Вкратце пройдемся по отличиям Pro и премиум версии касаемо поля. Первое, что бросается в глаза, это светодиодная RGB-подсветка. Здесь все светодиоды могут менять цвета. В стандартной Pro версии под полем установлены обычные светодиоды, без возможности изменения цветов, кроме семи стрелок с логотипом Star Trek. Они в обеих версиях RGB. На вот этой пластиковой рампе у нас установлена дополнительная подсветка. Продолжение этих рамп слева и справа сделаны из металла. В стандартной версии они сделаны из пластика. Установлено два астероида со светодиодами. В Pro-версии они отсутствуют, в премиум-версии также добавили справа корабль Enterprise, в Pro-версии его также нет. В премиум-версии также установлен лазер, который включается в определенном режиме и создает достаточно красивый эффект на поле. В целом это не все различия между Pro и премиум-версией, есть еще пару изменений, которые касаются элементов на поле, которые выполнены в разных инженерных решениях. Если говорить то, чем отличаются премиум издания от коллекционных, в коллекционном издании сохранены все преимущества премиум-версии, но есть также дополнительные фишки. Например, в нем уникальные наклейки на корпусе, которые не представлены в Pro и премиум версиях, строго лимитированный тираж, примерно от 300 до 700 экземпляров. В конкретном случае со Star Trek их было 799 штук, каждый автомат пронумерован и имеет специальную табличку. Панель для динамиков, выполнена из нержавеющей стали. В коллекционном издании окрас металла на корпусе выполнен голубым металликом, и бонусом ко всему является автограф геймдизайнера, который находится на поле. Давайте посмотрим, что находится под полем. Поднимается она вот таким вот образом. Здесь расположены специальные крепления, на которые вы можете поставить аппарат, чтобы выполнить сервисное обслуживание на поле. Если нужно выполнить обслуживание элементов, находящихся под полем, его можно поставить вертикально. Под полем у нас расположено огромное количество проводов. Каждый из этих проводов имеет уникальный цветовой код. Это значительно упрощает работу в обслуживании автомата, потому что легко понять, какой провод куда идет. Тут же у нас установлено огромное количество датчиков, которые помогают понять центральному процессору, в каком месте на поле сейчас находится шарик. Вот эти штуки называются соленоиды или катушки индуктивности. Работают по такому принципу. На катушку подается напряжение, возникает магнитное поле, которое тянет или выталкивает металлический якорь, который находится внутри катушки. 
а тот создает какое-то воздействие на поле, выталкивает шар или приводит движение флипперы. Ну и последнее, о чем мы не сказали, это светодиоды, которые расположены под полем. Они делятся на две группы. Светодиоды, которые подсвечивают непосредственно поле, и светодиоды, которые подсвечивают иконки на поле. Давайте посмотрим, что у нас располагается непосредственно в корпусе автомата. Это низкочастотный динамик или сабвуфер. Всего в автомате установлено три динамика, это лишь один из них. Здесь располагается вибромотор для любителей острых ощущений. Это, кстати, фишка премиума и коллекционного издания. В обычной про версии он не установлен, но его можно установить дополнительно. Здесь у нас расположен тилт механизм, который был изобретен аж в 1935 году Гарри Уильямсом. Он используется для того, чтобы отслеживать толкание автомата. Чем выше установлен конусовидный поплавок, тем выше чувствительность этого механизма. Стандартно в играх установлены два предупреждения за чрезмерную тряску, после чего текущая игра будет остановлена. Здесь у нас расположен лоток для сбора жетонов, а рядом находится блок питания с предохранителем, который непременно сгорит, если вдруг скаканет электричество. Ну и вишенка на торте, то без чего не будет работать ни один пинбол-автомат, это трансформатор. Он снабжает питанием платы, которая расположена в верхней голове автомата, которая называется «бэкбокс». Сам бэкбокс представляет из себя большой ящик со стеклом, на котором вы видите название игры, и панель с двумя динамиками и дисплеем. Здесь у нас расположен ключ, который вы можете закрывать стекло, но у нас он открыт, поэтому мы легко снимаем стекло и получаем доступ ко всему содержимому. Начнем с панели с динамиками и дисплея. Два динамика уже средней и высокой частоты, которые совместно с низкочастотным динамиком дают неплохое звучание. Здесь располагается сам дисплей, по умолчанию он был светодиодным, монохромным, который отображал все цвета только в оранжевых оттенках. На его место установлено современное решение, которое на лету перехватывает данные, идущие от центрального процессора, и раскрашивает их, выводя на экран цветное изображение. Медленно, но верно мы подошли к сердцу автомата, это центральный процессор. В целом это современное решение, оно уже имеет USB порт, через который можно заливать новые прошивки. До этого приходилось вытаскивать все микросхемы, стирать их под ультрафиолетовой лампой, потом через программатор записывать новый код, потом вставить их обратно, а сейчас просто вставил USB флешку и ждешь. Батарейка здесь нужна для того, чтобы рекорды игроков не сбрасывались после выключения питания. Основная задача центрального процессора — обработка всех датчиков, управление всеми вычислениями, подсчет ваших очков, вывод их на экран, различные логические операции. Далее мы подходим к плате питания. Она используется для управления всеми лампами, управления основной подсветки поля, питания катушек, индуктивности. Центральный процессор сообщает плате питания, какую из катушек нужно запустить или какую лампочку зажечь. Отсюда все уже идет под поле, где и запускается нужный соленоид или загорается лампочка. В голове расположена люминесцентная лампа, подсветки, я думаю, вы ее прямо сейчас слышите. И еще пару плат, которые представлены у нас в премиум версии. Плата расширения, она дает возможность подключать больше соленоидов и лампочек, чем в Pro версии. Вторая плата используется для RGB подсветки. В целом может показаться, что все автоматы одинаковые, но это не так. Да, действительно, если говорить об электронной части, то все они имеют центральный процессор, плат питания, расширение, звуковые платы и так далее. Но на старых автоматах это все было сделано отдельными узлами. Сейчас технологии позволяют все это объединить в маленькие компактные микросхемы, тем самым уменьшая размер печатных плат. Что касается физической игры на автоматах, то все они уникальные. И даже если взять два одинаковых автомата и поставить их рядом, оба будут заработать по-разному, потому что невозможно отрегулировать чувствительность всех датчиков идеально. А что касается игр, то все они кардинально разные. Каждая игра имеет свои правила, свои фишки, свою стратегию. В каждый автомат нужно вникать очень долго, чтобы понять, как это работает. Это действительно непросто, но очень интересно. Возможно, многие из вас скажут, да нафиг ты вообще это пишешь, снимаешь видосы какие-то. Скажу вам, разница между тем, что вижу я, когда играю в пинбол, и разница между тем, что видит неопытный игрок, она колоссальная. Это как смотреть на шедевр мирового искусства. Кто-то подойдет, скажет, ну, прикольно, нарисовано, и пойдет дальше. А искусствовед видит гораздо больше. Так и я. Моя задача вам рассказать о том, что скрыто от понимания обычного человека. Чтобы мы были с вами на одной волне. Я надеюсь, ролик об устройстве пинбола вам зашел. Если зашел, поставьте лайк. Ну а для тех, кто хочет быть нашей уютной пинбол семье, предлагаю нажать на кнопку подписаться, позвонить в колокол. Ну, наверное, в общем-то и все. Можете еще подписаться на наши социальные сети, ссылки в описании. Вот, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока!